E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de matemática hoje vai ter contagem e também vamos aprender a escrever os números. Que legal, não é mesmo? Então, nós iremos utilizar a nossa apostila grossinha na parte de matemática nas páginas 14, 15 e 16, tá legal? E além de tudo, eu deixei um material aqui na descrição da atividade para vocês consultarem. Lá nós temos por escrito os números de 1 a 20, tá legal? Olha só, contando e escrevendo os números. Aqui na primeira parte da página, em cima, nós temos uma figura e nela nós temos um pai e um filho conversando. O pai diz, Oi filho, vejam esses carrinhos que eram meus. Quer ficar com eles para a sua coleção? E o menino responde, que lindos! Quero sim! Obrigado, pai! Olha que legal, pessoal! O pai pegou uns carrinhos de quando ele era criança e deu para o seu filho. E aí, o seu filho colocou na coleção. O nome do menino é Lucas. E aí, ele colocou aqui, olha, nessa prateleira. Está vendo que tem os espaços com os carrinhos? Então, veja a coleção de Lucas. Vamos fazer assim? Vamos contar quantos carrinhos o Lucas tem na coleção? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí, contaram quantos carrinhos o Lucas tem na coleção? Ah, eu vou dizer o número e vocês vão conferir se deu a mesma contagem que a sua, tá legal? Olha só. O Lucas tem 16 carrinhos na coleção, é isso, pessoal? Vocês contaram 16? Se por acaso deu mais ou menos, vamos contar outra vez, tá legal? Porque às vezes podemos ter contado errado, não tem problema. E agora, vamos desenhar na prateleira os carrinhos que o pai de Lucas deu para ele. Quantos carrinhos há na coleção agora, depois que você fez esses desenhos? Bom, nós estamos vendo ali na mão do pai de Lucas que os carrinhos estão em umas caixinhas. Então, quantas caixinhas tem ali na mão do pai do Lucas? Vamos contar? Olha só, contem daí e falem em voz alta, hein? Porque depois eu vou escutar quando vocês disserem o resultado. Contaram? Então agora, vamos desenhar a mesma quantidade que vocês contaram aqui nesses espaços? Olha só. O pai do Lucas está com três caixinhas de carrinhos, então ele deu para o Lucas três carrinhos. Vamos desenhar aqui nas prateleiras mais três carrinhos? Pode desenhar sem pintar, tá legal? É só para nós termos a nossa continha feita. E aí, já desenharam? Já desenharam os três carrinhos? Muito bem! Se precisarem de mais tempo para o desenho, vocês podem pausar o vídeo, desenhar os carrinhos e depois continuar assistindo para nós fazermos as outras atividades, tá certo? Agora que vocês desenharam três carrinhos que o pai do Lucas deu para ele colocar na coleção, quantos carrinhos ficaram no total? Aí vocês têm 16 carrinhos mais três carrinhos novos que o Lucas ganhou. Quantos carrinhos são, pessoal? Vocês vão escrever a resposta nessa linha aqui, tá legal? Já escreveram? Já colocaram o número de carrinhos que ficou depois que o Lucas ganhou carrinhos do pai dele? Muito bem! Então agora nós vamos para a próxima atividade. Ainda há espaço para carrinhos? Na estante em que o Lucas guarda a sua coleção? Então, com os 16 carrinhos do Lucas, mais os 3 carrinhos que ele ganhou, sobrou algum espaço em branco ainda? Respondam aqui, tá legal? Nessa linha. Agora eu vou querer saber, pessoal. Vocês vão responder aí de casa e eu vou escutar daqui. E mesmo assim, vocês irão escrever aqui na apostila para ficar o registro nessa linha. Vocês têm alguma coleção aí? Vocês colecionam alguma coisa também? Igual, Lucas? O que é? Olha, podem pedir ajuda para um adulto para responder essa questão, tá legal? 
E vamos fazer assim? Se vocês tiverem como e a coleção estiver de fácil acesso, vocês poderiam tirar uma foto e mandar junto com a atividade para que eu possa ver sua coleção, tá bom? E aí, já responderam essa também? Muito bem! Então agora, vamos para a página 15, com o nosso lápis na mão. Escreva com palavras o número de brinquedos que há em cada quadro. Pessoal, agora é assim. Vocês podem terminar de assistir ao vídeo e ver todas as atividades. E depois vocês vêm preenchendo e fazendo, tá bom? Porque eu deixei aqui um arquivo para vocês verem como se escreve os números. Lembra que eu falei? Então, mas para consultar isso, vocês não podem estar assistindo o vídeo ao mesmo tempo. A menos que vocês possam imprimir esse papel, tá bom? Bom, então, vocês vão ver ali que tem o um número do 1 ao 20. E vai ver do lado as palavrinhas, ou seja, como a gente pode escrever esses números por extenso, usando letras, tá legal? Vamos, então, assim, vamos contar quantas bonecas tem nesse quadrinho? E depois, vamos contar quantos peões tem nesse quadrinho ao lado? Vou esperar vocês contarem aí de casa, tá legal? E aí, já contaram o número de bonecas? Já sabem quantas bonecas tem aqui nesse quadrinho? Agora que vocês já contaram o número de bonecas e tem certeza que está correto, vocês vão olhar naquele arquivo que eu mandei como é que faz para escrever com letras o número de bonecas que vocês contaram. Por exemplo, se tiver 11 bonecas, vocês vão olhar ali na tabela, no número 11, e ver como é que fazemos para escrever, tá legal? Então, façam isso e escrevam aqui abaixo, tá bom? E o número de peões? Vocês já contaram? Vocês sabem quantos peões nós temos nesse quadrinho? Vou contar junto com vocês, tá bom? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 peões aqui nesse quadrinho. Vocês contaram 12 também? Se por acaso a sua continha deu mais ou menos, você precisa contar de novo para saber se está certo, tá bom? Então, agora que vocês sabem que são 12 peões, vocês podem olhar naquela tabelinha e ver como que nós fazemos para escrever o número 12, tá bom? E vamos escrever aqui, ó, nesta linha. E aí, já escreveram o número 11 e o número 12 abaixo da boneca e do peão? Muito bem! Vocês estão indo muito bem, pessoal. Estão de parabéns! Agora vamos ver aqui na atividade 2. Pinte a quantidade de quadradinhos indicada pelo número que está acima de cada quadro. Depois, escreva-os com palavras. Olha só, temos duas coisas para fazer nessa atividade. Vocês podem pegar a cor de lápis de cor que vocês quiserem, tá bom? Mas, ó, um lápis de cor apenas, certo? E vamos pintar o número de quadradinhos que está indicado aqui. Qual é o número aqui desse primeiro círculo? Nós temos um número 13. Então, se o número aqui é 13, quantos quadradinhos nós temos que pintar? Quantos? Muito bem, isso mesmo. Então, peguem o lápis de cor e pintem os quadradinhos nessa quantidade, tá legal? Depois de pintar os quadradinhos, vocês irão conferir naquela listinha que eu mandei como faz para escrever o número 13. Irão escrever aqui abaixo com lápis de escrever, tá bom? E aí, já escreveram? Conseguiram pintar os quadradinhos e escrever o número 13? Muito bem, pessoal! E agora, vocês irão fazer a mesma coisa, mas com o um número que está indicado aqui, ó. Qual é esse número? Vocês sabem? Então, vamos pintar o número equivalente de quadradinhos e depois procurar este número na nossa lista para saber como fazemos para escrevê-lo, tá bom? Então, 
eu vou esperar um pouquinho enquanto vocês pintam os quadradinhos e escrevem o número na linha aqui abaixo, tá bom? Já pintaram os quadradinhos e colocaram o um número por escrito? Muito bem, pessoal, porque agora nós iremos aqui para a página 16. Vamos ler agora a atividade 3 no topo da página 16. Quantas bolinhas há em cada quadro? Anote no espaço acima de cada um. Se no outro nós tínhamos que ver os números e pintar a quantidade de quadradinhos, desta vez nós temos que ver a quantidade de bolinhas e anotar aqui o número correspondente. E aí, vocês conseguiram? Vamos contar as bolinhas e anotar a quantidade nesses círculos logo acima? Vocês irão fazer esses três, tá legal? Se quiserem, podem parar o vídeo para fazerem a atividade e depois vocês continuam assistindo. E agora que vocês já fizeram isso, vocês viram que temos mais três círculos aqui abaixo? Pois é! Sabe o que é que vocês farão? Desenhe mais uma bolinha em cada um dos quadros e depois anote a quantidade nos círculos abaixo. Então agora que vocês já sabem quantas bolinhas tem em cada quadrinho e anotaram os números, vocês irão adicionar aqui mais uma bolinha em cada uma dessas e irão contar novamente e anotar os números nesses espaços aqui abaixo. Vocês entenderam? Muito bem! Então, façam com calma, usem a cabeça, pensem um pouquinho. Não tem problema se vocês tiverem dificuldade ou dúvidas sobre as atividades, tá legal? Mas qualquer coisa, vocês precisam comentar para que eu saiba que vocês não estão conseguindo. Então, nossa atividade de matemática de hoje é essa. Um abraço para todos vocês e até logo!